हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर डिस्कशन करेंगे ये टॉपिक है डिमांड फॉर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू इन्वेस्टिगेट रफेल डील अभी हाल ही में अपोजिशन ने ये डिमांड की है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए जिससे कि जो ये रफेल डील है इससे रिलेटेड जो भी क्लेम किया जा रहा है कि ये स्कैम है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो इस लेक्चर में जो मेन डिस्कशन हमारा होगा कि ये जो डिमांड है क्या ये सही है या क्या ये गलत है इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और जो मेजर हमारा डिस्कशन होगा वो है कि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं सो दिस वीडियो इज़ प्रजेंटेड बाई मी माई नेम सौरभ पांडे यू से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माय आईडी डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि हाल ही में जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने ये डिमांड की है कि रफेल डील में जो भी स्कैम हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती हैं तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे दो पॉइंट रखे गए हैं बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उसको भी हम उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे ये दो पॉइंट्स हैं उनको पहले देख लेते हैं पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सरकारें आती हैं जाती हैं कहने का ये मतलब है कि सरकार मतलब जो भी गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है उसमें कभी एक पोलिटिकल पार्टी रहेगी फिर दूसरी पोलिटिकल पार्टी रहेगी पोलिटिकल पार्टी आएंगी जाएंगी सरकार आएंगी जाएंगी लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो संस्था स्थान है मतलब जो इंस्टीट्यूशन है आ, उन पर जो लोगों का ट्रस्ट है वो कम नहीं होना चाहिए इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इलेक्शन कमीशन या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर इनके द्वारा दिए गए हुए निर्णय को बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि जो समाज के लोग हैं जो सिटीजन्स हैं वो धीरे धीरे इन इंस्टीट्यूशंस पर डाउट करना स्टार्ट कर देंगे फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराता है सिविल सर्विस का उस उसमें प्रिपेयर कर रहे होंगे कई लोग उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपने जीवन के पाँच से छः साल सात साल दे देते हैं कई लोग का सिलेक्शन होता है कई लोग का सिलेक्शन नहीं होता है लेकिन आपको ये जरूर सेटिस्फेक्शन अंदर रहता है कि मैंने जितना प्रयास किया है उस प्रयास के हिसाब से मुझे जो भी मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं वो सही हैं उसमें कोई बायसनेस नहीं है ये ट्रस्ट है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि यहाँ भी बायस डप फॉलो की जाती है यहां भी कोई जैक लगती है तो शायद आप अपने जीवन के पांच छह साल या सात साल नहीं देंगे इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए इसी प्रकार का जो ट्रस्ट है वो हमेशा रहता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर तो यह संस्थानों पर बार बार डाउट करना और बार बार इनके जो जो भी इनके द्वारा जो प्रयास किया गया है या जो डाटा रखा गया है जो फैक्ट्स रखा गया जो डिसीजन रखा गया उसको इग्नोर के बार बार एक ही बात को कहना तो किसी न किसी तरीके से ये लोगों का ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन से रिड्यूस कर रहा है अगर एक एग्जाम्पल ही सिंपल से एग्जाम्पल लें कि जैसे अगर ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है उसमें ईवीएम की मशीन है उसकी हैकिंग कर ली जाती है उसमें इलेक्शन कमीशन के अधिकारी शामिल हैं ये सारी बातें या फिर ये कह देना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बायस्ड है आ, आ, उनके हिसाब से अगर जजमेंट नहीं हुआ तो फिर अगेन इम्पीचमेंट लेकर आ जाना तो ये क्या है कि किसी न किसी तरीके से जो लोगों का ट्रस्ट है इन इंस्टीट्यूशन पर वो रिड्यूस कर रहा है तो इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे जो एक्सपर्ट एक्सपर्ट्स हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए दूसरा जो पॉइंट है वो ये रखा गया है कि क्या जो अपोजिशन है उसके पास ये राइट है कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड कर सके तो ये बहुत वाजिब जो डिमांड है क्योंकि पहले भी बहुत सारी ऐसी जो जे पी जो आगे हम डिस्कस करेंगे उसकी डिमांड हुई भी है और जो सरकार पावर में थी जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी उसने जे का गठन भी किया और ये जो जे है इसने उस सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दिया फिर भी जे का गठन हुआ तो ये क्या हमारे डेमोक्रेसी का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि हम आ, अगर हम डिमांड किसी चीज की कर रहे हैं तो अगेन गवर्नमेंट और अपोजिशन को बैठ के ये डिसाइड करना है कि क्या जेपीसी का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए लेकिन अपोजिशन के पास ये पूरा राइट है कि वो 
जेपीसी के गठन के बारे में डिमांड कर सकती है तो अब डिस्कस करते हैं कि जेपीसी क्या है पहले अगर पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या मतलब हुआ ये एक ऐसी कमेटी है जो कि या तो अपॉइंटेड या इलेक्टेड बाय द हाउस हाउस यहाँ मतलब राज्यसभा या लोकसभा या फिर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर जो कि जो भी ये कमेटी है और इसके जो मेंबर्स हैं वो किसके डायरेक्शन में काम करेंगे अगेन स्पीकर और अपनी जो रिपोर्ट है वो भी किसको सबमिट करेंगे हाउस को मतलब लोकसभा को सबमिट करेंगे आ, साथ में अगर बात करें अगर आ, अगर वो कमेटी राज्यसभा की तो हाउस राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी आ, या फिर टू द स्पीकर स्पीकर को सबमिट करना या सेक्रेटेरिएट को सबमिट करना अब यहाँ सेक्रेटेरिएट का ये मतलब हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है लोकसभा का वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट देखता है इसी प्रकार राज्यसभा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य है वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट देखता है तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं दो प्रकार की होती हैं एक स्टैंडिंग कमेटी मतलब जो परमानेंट कमेटी जो एक साल का जिनका टेनोर होता है और एक एडहॉक कमेटी मतलब जो इशू इशू स्पेसिफिक होती हैं कोई भी जो इशू होता है उसके लिए वो बनाई जाती हैं और जैसे ही वो रिजॉल्व हो गया तो फिर ये कमेटी को डिजॉल्व कर दिया जाता है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनाई जाती है वो इशू बेस्ड होती है तो इसे हम एडहॉक कमेटी के अंडर डालेंगे अब स्टैंडिंग कमेटी ऐसी होती है जैसे जो परमानेंट कमेटी हो गई मतलब एक साल के लिए एस्टिमेट कमेटी हो गई अब कुछ जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं जिनका गठन होता है जिन्हें हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं या एडहॉक कमेटी हैं जैसे हमने डिस्कस किया तो इनके गठन के लिए स्पीकर मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं जो चेयरपर्सन हैं राज्यसभा के वो दोनों डिसीजन लेंगे और कंसल्ट करेंगे और फिर ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका गठन करेंगे तो ये क्या है एक एडहॉक कमेटी है एक पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है जैसे फॉर एग्जांपल एक कमेटी का जॉइंट कमेटी का गठन भी हुआ था इस बिल को बिल के लिए सेलेक्ट कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल नाइनटीन ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो अलग अलग जो स्पेशल इशूज़ होते हैं ऐसा नहीं कि कोई भी इशू पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया गया तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशूज़ होते हैं जिन्होंने ने काइंड ऑफ अ पब्लिक माइंड को काफ़ी अफेक्ट किया है तो ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो गठन है वो किया जा सकता है अब राफेल डील जो है वो ऐसी डील है जो कि अगेन काफ़ी सारे लोगों को डाउट भी है कि इसमें असली में क्या है अलग अलग मटेरियल अवेलेबल हैं अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं तो इसको सही में पब्लिक के सामने रखने के लिए तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट करे और अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखे और जो रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी वो अगेन पब्लिक डोमेन में आएगी लोग भी उसको देख सकते हैं और अगेन पार्लियामेंट के ऊपर क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन के मेम्बर्स भी प्रेजेंट होंगे रूलिंग पार्टी के मेम्बर्स भी कमेटी में प्रेजेंट होंगे तो जो भी रिपोर्ट सामने रखी जाएगी उसमें पब्लिक ट्रस्ट भी कर सकता है तो यह भी एक एंगल रखा जाता है या डिमांड की जा रही है इसी वजह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन के लिए अब ये जो कमेटी है ये कंसेंसस के बेसिस पे मतलब गवर्नमेंट और अपोजिशन एक कंसेंसस पे आते हैं और फिर इस कमेटी का गठन होता है अब ये जो जेपीसी है वेल नोन एंड पोर्टेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि पार्लियामेंट ऐसे इश्यूज को एक तरीके से एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करती है सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगी और फिर अपना रिपोर्ट बनाएगी अब ये रिपोर्ट बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है तो उस इशू के लिए इसको टाइम भी काफ़ी ज़्यादा दिया जाएगा और फिर अपना रिपोर्ट ये सबमिट करेगी तो एक इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में पार्लियामेंट यहाँ पे काम कर रहा है मतलब पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है जिससे कि लोगों के सामने एक जो सही जो तथ्य हैं जो ट्रूथ है वो सामने लाया जा सके लेकिन अगेन कई सारे इसके पोलिटिकल एंगल्स भी होते हैं लेकिन वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरी अगर बात करें फॉलोइंग जेपीसी जो है इनका गठन हुआ है जैसे पहले है जॉइंट कमेटी टू इंक्वायर इनटू बोफोर बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट 1987 और फिर ये इरेगुलरिटीज इन सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस 1992 में बनी फिर ये जॉइंट कमेटी टू स्टॉक मार्केट स्कैम एंड मैटर्स रिलेटिंग 2001 में बनी 
फिर ये जॉइंट कमिटी ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज इन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर सॉफ्ट ड्रिंक फ्रूट जूस और अदर बेवरेजेस 2003 में बनी फिर जॉइंट कमिटी टू एग्जामिन मैटर्स रिलेटिंग टू एलोकेशन एंड प्राइसिंग ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम तो इस पर भी जॉइंट कमेटी दो में बनी तो अलग अलग इशू में बहुत सारी ज्वाइंट कमिटीज़ बन चुकी हैं अब ये डिसाइड करना है गवर्नमेंट को और अपोजिशन को कि क्या राफेल डील के ऊपर भी ज्वाइंट कमिटी का गठन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अब यहाँ पे अपोजिशन अगर डिमांड कर रही है तो ऑफ कोर्स वो उनका राइट है कि वो डिमांड कर सकते हैं बट अगेन अगर जब हम गठन की बात करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट और अपोजिशन को एक कंसेंसस लाने की ज़रूरत है अब ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं इन कमिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रूल्स रेगुलेशन ये फॉलो करेंगी इनका कंपोजिशन इनके फंक्शंस ये सारी चीज़ें अगर किसी मोशन के थ्रू लाई जा रही हैं हाउस में जैसे जो पेपर लेट डाउन हो रहा है हाउस में और उसके थ्रू ये इन कमेटी के गठन की बात चल रही है तो वो अगेन उसके उससे रिलेटेड जो भी ये सारे फैक्ट्स हैं उस मोशन में मैंशनड होंगे दूसरा ये है कि अगर वो कमेटी का गठन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा हो रहा है मतलब स्पीकर के द्वारा लोकसभा या राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा हो रहा है और आपस में वो कंसल्ट करके कर रहे हैं तो फिर वो कंसल्ट करके ये सारा उनका क्या रूल फॉलो करना है कंपोजिशन फंक्शन ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें दोनों स्पीकर और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो कंसल्ट करके डिसाइड करेंगे अब दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि आपके पास एडहॉक पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है और स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं तो स्टैंडिंग परमानेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है मतलब एक साल का उनका लाइफ टाइम होता है आ, मतलब वो उनका ड्यूरेशन होता है एक साल का तो ये जो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं ये डिफरेंट है अगर हम कंपेयर करें जॉइंट कमिटीज़ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एड हॉक होती हैं मतलब वो इशू बेस्ड होती हैं वहीं हम बात करें जब स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी जैसे फॉर एग्जाम्पल कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट या पब्लिक अंडरटेकिंग पे भी जो कमेटीज़ है पार्लियामेंट की तो ये ऐसी कमेटीज़ हैं जो कि स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं कुछ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी हैं जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी हैं जैसे फॉर एग्जांपल कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट तो इसमें भी राज्यसभा से भी मेंबर होंगे लोकसभा से भी मेंबर होंगे तो ये जॉइंट स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है और हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सिर्फ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि एक एडहॉक कमेटी है तो ये कन्फ्यूज़न भी हमें माइंड में नहीं रखना है तो अभी जो डिमांड हो रही है वो क्या हो रही है कि एक एडहॉक जॉइंट पार्लियामेंट ट्री कमेटी का गठन हो और वो किस पर हो कि वो रफेल जो ये स्कैम है उस पर इन्वेस्टिगेशन करे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और जैसे ही ये उन्होंने मतलब अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी तो ये जो कमेटी है वो डिसॉल्व हो जाएगी वहीं ये जो कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट है ये कैक की रिपोर्ट को कैक की रिपोर्ट को ये देखती है और अपनी रिपोर्ट फिर पार्लियामेंट में रखती है और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो हमेशा मतलब ये कन्वेंशन है कि वो अपोजिशन से होगा लेकिन ऐसा कोई रूल इसके लिए नहीं है इसके लिए जो भी संविधान है इसका कंपोजिशन ये सारी चीज़ें ये डिसाइड या तो स्पीकर राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है ये कंसल्टेशन से कर सकते हैं या फिर अगर किसी मोशन के थ्रू फॉर्मेशन इनका किया जा रहा है तो उसमें मोशन में सारी चीज़ें मेंशनड होंगी तो इस प्रकार इनका गठन होगा इनके पावर और फंक्शन सारी चीज़ें इन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को बताया जाएगा तो ये डिफ्रेंस हमें माइंड में रखना है सो so, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगेन टॉपिक टॉपिक आपके जीएस पेपर टू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस उसमें है ही तो उससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न बन सकते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में अलग अलग जो हमने फैक्ट्स डिस्कस किए तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो जय हिंद